。嗨，大家好，我是光头，你的跑步教练上线喽。二零二四年扎达马拉松战报，本次扎达马拉松对于有目标或是第一次跑路跑赛的你，如果完赛目标有配速列车，跟上我们是很好的选择，让 Pacer 来帮你破风。带你安全完赛，突破自我。NBRC 这次安排的配速列车分别为全马三小时半、三小时四十五、四小时、四小时半、五小时；半马一小时三十、一小时四十、一小时五十、两小时、两小时十五、两小时半；十三公里一小时十八分、一小时二十五。本次我是一小时半半马配速列车。将使用 GA 黄金甲力竭动在赛事中使用，运动前为运动体能准备，运动中迅速为您的体能充电，保持运动中的状态。比赛当日预计阴天，气温十五至十九度，降雨二十趴。今年的温度适宜破 PB， 全马后段要稍微注意风大，先做好心理建设。赛前准备好适合对应气候的装备，如阴冷下雨天，熟悉雨天跑步装备，选择避免起水泡的装备。如袜子、跑鞋、手套、帽子，怕冷的跑者手套一定要带着，选择可丢弃的。起跑前准备一件半截式的雨衣，保暖起跑后视情况丢弃。完赛季物建议放个折叠伞。市区道路稳定配速，在市区道路相对好跑，请调整好呼吸，时刻提醒自己放松跑感，调整好跑步节奏。跑的过程注意地板坑洞与猫眼石，确保安全通过。面对坡度，保持跑姿。无论是上桥、风力，保持呼吸稳定，身体放松，不要刻意出力。全马将有中山桥、环东高架、麦帅一桥、麦帅二桥、南湖大桥等坡度段，提醒在上桥路段缩小步幅，步频节奏轻快。全马呼吸保持不喘放松，半马呼吸微喘维持强度。桥上风大，保持好跑步节奏，不加速，舒适为主。如遇有缘人挡风，运气好；无惧风力，帮人破风，积好运。下桥路段维持配速，不造成肌肉负担。向下跑步，呼吸放松，当做休息，不要刻意跨大步消耗体力。准备下桥后调整节奏，进入平路。水分对我们长跑很重要，水站千万不要忽略。流失仅体重一至两趴水分，就会影响完赛时间。全马半马水站从五公里开始，每二点五公里一个水站。全马一共十五个水站，半马一共七个水站。起跑后，全马与半马选手第一个五公里水站为避免拥挤浪费体力，建议可手持一百至一百五十沫的小水瓶补给。如不习惯手持水，近五公里水站请注意安全。第一个水站完后，全马选手针对自己的体能状态选择十至十四个水站进站，半马选手依照体能状态选择四至六个水站进站。从起跑开始，保持自己的补给策略，注意每个补给站。平常吃什么，比赛就吃什么，要确实补充水分与适量的运动饮料。如对运动饮料肠胃排斥者，可以考虑糖水漱口法。水站人多，可直接往前面桌子移动，不要跟人挤在第一张桌子。进入河滨路段，以示后面的路段，保持补给策略搭配水分。最后三公里可以再补充一次能量，迈向属于你的终点。那最后提醒呢，请大家一定要早点休息，饮食清淡。要相信自己的心大于灵魂，因为你能够感受到你的心，它能引领你到你想要的。依靠心智做最后冲刺，加油加油！扎达马拉松参赛选手们，祝福大家顺利通过终点，达到自己心目中的目标。我是光头神童李汉轩，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们扎达马拉松赛道见 ，Go！